मित्रांनो आजच्या टॉपिकमध्ये बघूया वजनावरती आधारित नफा आणि तोट्याची उदाहरणे मित्रांनो या टॉपिकची उदाहरणे सोडवत असताना सगळ्यात अगोदर महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की या प्रकारामध्ये उदाहरण सोडवत असताना व्यवहारात नफा झालाय की तोटा झालाय हे समजण्यासाठी आपण स्वतः दुकानदार आहोत हा विचार करून आपण उदाहरणं सोडवायला हवी ज्या वेळेस आपण असा विचार करू की आपण स्वतः दुकानदार आहोत आणि आपल्याला नफा होतोय की तोटा होतोय त्याच वेळेस आपण ह्या प्रकारातली उदाहरणं सोडवू शकतो त्यानंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी नफा हा पैसे किंवा रुपये यांच्या स्वरूपात होत नसतो तर ह्या ठिकाणी नफा हा वस्तूच्या स्वरूपात होत असतो म्हणून आपल्याला ह्या प्रकरणातली उदाहरणे सोडवताना अडचण येतात परंतु काही बेसिक कन्सेप्ट बघितल्या तर हे उदाहरणे अतिशय सोपी आहेत उदाहरणार्थ असा विचार करू यामध्ये अशा प्रकारचे उदाहरणे येतात दुकानदाराला चारशे ग्रॅम साखर देण्याऐवजी त्याने पाचशे ग्रॅम साखर दिली तर ह्या उदाहरणामध्ये शेकडा नफा किती झाला किंवा शेकडा तोटा किती झाला हे बघण्यासाठी आपण एक छोटस उदाहरण बघूया उदाहरणार्थ समजा दुकानदाराला चार बदाम द्यायचे होते त्याऐवजी दुकानदाराने पाच बदाम दिले या ठिकाणी आपल्या लक्षात येत की दुकानदाराला फक्त चारच द्यायचे होते त्याऐवजी त्याने पाच बदाम दिले याचा अर्थ हा एक बदाम दुकानदाराने एक्स्ट्रा दिलेला आहे म्हणूनच आपण असं म्हणू शकतो की ह्या व्यवहारामध्ये चार ऐवजी पाच दिले म्हणून दुकानदाराला एका बदामाचा हा तोटा झालेला आहे त्याचप्रमाणे याची विरुद्ध बाजू अशी समजा दुकानदाराला पाच बदाम द्यायचे होते दुकानदाराला पाच बदाम द्यायचे होते त्याऐवजी दुकानदाराने केवळ चारच बदाम दिले या ठिकाणी आपण बघितलं पाच देण्याऐवजी चार दिले म्हणजे दुकानदाराकडे अजूनही एक बदाम एक्स्ट्रा आहे म्हणून आपण म्हणू शकतो की इथे दुकानदाराला एका बदामाचा नफा झालाय मित्रांनो अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी नफा किंवा तोटा हा वस्तूच्या स्वरूपात होत असतो म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की हे उदाहरण समजून घेण्यासाठी आपण स्वतः दुकानदार आहोत ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे यासाठी मित्रांनो वरती दिलेल्या याच्यानुसार एक्सप्लेनेशननुसार तुम्ही दोन गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे आपण स्वतः दुकानदार आहोत हे लक्षात घेऊन उदाहरण सोडवा आणि वस्तूच्या स्वरूपात नफा किंवा तोटा होतो हे लक्षात ठेवा आणि त्याचबरोबर सर्वात महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी नफा किंवा तोटा म्हणजे शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा हा काढण्यासाठी आपल्याला मूळ वजनाचा उपयोग करायचा नाहीये तर ह्या ठिकाणी आपण दिलेल्या वजनावरती नफा किंवा तोटा काढणार आहोत पुन्हा एकदा सांगतो आपल्याला शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा हा दिलेल्या वजनावरती काढायचा आहे ना की मूळ वजनावरती जर आपण ह्या तीन गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा वजनावरती आधारित उदाहरणे आपण आरामात सोडवू शकतो मित्रांनो उदाहरणाकडे वळूया उदाहरण असे आहे एका दुकानदाराचा वजन काटा पाचशे ग्रॅम ऐवजी चारशे ग्रॅम वजन घेतो तर दुकानदारास शेकडा नफा किती होईल हे उदाहरण सोडवत असताना बेसिक टिपमध्ये सांगितल्याप्रमाणे मी असा विचार करायला हवा की मी स्वतः दुकानदार आहे त्यावेळेस माझ्या लक्षात येईल की ह्या उदाहरणामध्ये नफा कसा झाला किंवा तोटा कसा झाला आणि दुसरी गोष्ट या ठिकाणी कुठेही पैशाचा उल्लेख नाही याचा अर्थ या ठिकाणी पैसे किंवा रुपयामध्ये नफा तोटा न होता वस्तूच्या स्वरूपात नफा किंवा तोटा होईल म्हणून सगळ्यात अगोदर आपण दुकानदार आहोत असा विचार करून दिलेली माहिती लिहू उदाहरण म्हणतं एका दुकानदाराचा वजन काटा पाचशे ग्रॅमऐवजी याचा अर्थ मूळ वजन हे पाचशे ग्रॅम होत त्याऐवजी चारशे ग्रॅम वजन घेतो म्हणजे दुकानदाराला पाचशे ग्रॅम द्यायचे होते त्याऐवजी त्याने चारशे ग्रॅम दिले म्हणजेच दिलेले वजन हे चारशे ग्रॅम झाले तर या ठिकाणी दुकानदारा शेकडा नफा किंवा तोटा किती होईल हे आपणास काढायचे आहे मला पाचशे ग्रॅम द्यायचे होते त्याऐवजी मी चारशे ग्रॅम दिले इथे आपल्या लक्षात येतं की पाचशे ऐवजी चारशे दिले म्हणजे माझ्याकडे अजूनही शंभर ग्रॅम शिल्लक आहे 
हा शंभर ग्रॅम म्हणजे माझा नफा झाला म्हणजेच मूळ वजन आणि दिलेलं वजन यातील फरक म्हणजे नफा किंवा तोटा असतो या ठिकाणी माझ्याकडे शंभर ग्रॅम शिल्लक आहे म्हणून माझा नफा झाला शंभर ग्रॅम परंतु उदाहरणामध्ये शेकडा नफा विचारला आहे म्हणून मी शेकडा नफा काढणार शेकडा नफा बरोबर शेकडा नफा काढण्यासाठी वजनावर आधारित उदाहरणामध्ये अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा हा दिलेल्या वजनावरती काढायचा असतो म्हणून मग मी एकदा लिहिणार दिलेले वजन आणि दिलेल्या वजनावरती शेकडा नफा किंवा तोटा काढतात म्हणून मी त्यावरती लिहिणार नफा उदाहरणामध्ये शेकडा नफा विचारला आहे म्हणून मी गुणिले शंभर करणार मित्रांनो हे सूत्र आपण पाठ केलेलं नाही आपण फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवली की दिलेल्या वजनावरती आपण नफा काढतो त्यानुसार आपण हे सूत्र तयार केलं दिलेल्या या समीकरणामध्ये किमती टाकू नफा झालाय शंभर ग्रॅम शंभर दिलेले वजन मित्रांनो पुन्हा एकदा सांगतो मूळ वजन घ्यायचे नाहीये आपल्याला घ्यायचे दिलेले वजन म्हणून दिलेले वजन आहे चारशे गुणिले शंभर हे उदाहरण सोडवूया याचे दोन शून्य गेले याचे दोन शून्य गेले आपल्याकडे शिल्लक उरलं शंभर भागिले चार म्हणजेच पंचवीस टक्के ह्या व्यवहारामध्ये पंचवीस टक्के शेकडा नफा झाला या ठिकाणी आपण मूळ वजन लिहिलं दिलेलं वजन लिहिलं आपण दुकानदार आहोत असा विचार करून आपल्याला कळालं आपल्याला नफा झालाय आणि शेकडा नफा किंवा तोटा हा दिलेल्या वजनावरती काढला जातो म्हणून दिलेले वजन त्याच्यावरती नफा आणि शेकडा विचारला म्हणून गुणिले शंभर समीकरण सोडवले असता आपल्या लक्षात येतं की ह्या व्यवहारामध्ये दुकानदाराला शेकडा पंचवीस नफा झालेला आहे मित्रांनो दुसऱ्या उदाहरणाकडे बोलूया दुसरं उदाहरण अशा प्रकारचं आहे एका व्यापाराच्या वजन काट्यात एक किलो ऐवजी अकराशे ग्रॅम वजन घेतले जाते तर ह्या व्यवहारात व्यापाराला शेकडा नफा किंवा तोटा किती होतो पुन्हा एकदा यामध्ये कुठेही पैशाचा उल्लेख दिलेला नाही वजनांचा उल्लेख आहे म्हणून या ठिकाणी आपण आपल्या बेसिक कन्सेप्टनुसार सगळ्यात अगोदर हे उदाहरण सोडवत असताना हा विचार करू आपण स्वतः व्यापारी आहोत म्हणजे आपल्या लक्षात येईल आपल्याला नफा झालाय की तोटा झालाय मग या ठिकाणी दिलेल्या गोष्टी आपण लिहू एका व्यापाराच्या वजन काटात एक किलो ऐवजी म्हणजे इथे आपल्याला मूळ वजन कळाले मूळ वजन आहे एक किलो एक किलो म्हणजे एक हजार ग्रॅम त्याऐवजी दुकानदार अकराशे ग्रॅम वजन देतो म्हणजे दिलेले वजन आहे अकराशे ग्रॅम इथे आपल्या लक्षात येत कि मला एक हजार ग्रॅम द्यायचे होते त्याऐवजी मी अकराशे ग्रॅम दिले याचा अर्थ मी शंभर ग्रॅम जास्त दिले मग जर एक हजार देण्याऐवजी अकराशे दिले म्हणजे शंभर जास्त दिले याचा अर्थ मला ह्या ठिकाणी निश्चितपणे तोटा व्हायला पाहिजे जो की शंभर ग्रॅमचा असेल हे काढण्यासाठी आपण मूळ वजन आणि दिलेलं वजन या दोघांमधला फरक होत असतो जो की आहे शंभर ग्रॅम आता आपल्याला तोटा किती झाला हे समजले आहे तोटा आहे शंभर ग्रॅमचा परंतु उदाहरणात शेकडा नफा किंवा तोटा विचारलं म्हणून आपण घेऊया शेकडा तोटा बेसिक कन्सेप्ट मध्ये अगोदरच बघितल्याप्रमाणे शेकडा नफा किंवा तोटा हा नेहमी दिलेल्या वजनावरती काढला जातो आणि म्हणून आपण सगळ्यात अगोदर घेऊया दिलेले वजन दिलेल्या वजनावरती काढला जातो म्हणून दिलेल्या वजनावरती आपण लिहू तोटा आपल्याला शेकडा विचारला आहे म्हणून लिहिले शंभर या समीकरणामध्ये किती टाकू तोटा आहे शंभर दिलेले वजन आहे अकराशे गुणिले शंभर हे समीकरण सोडवलं असता आपल्याला उदाहरण चे उत्तर मिळेल याचे दोन शून्य गेले याचे दोन शून्य गेले आपल्याकडे उरलं शंभर भागिले अकरा हे सोडवले असता आपल्याकडे उत्तर येत नऊ पॉइंट शून्य नऊ किंवा दशा पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये येतं नऊ पूर्णांक एकचे अकरा म्हणजेच ह्या व्यवहारामध्ये शेकडा तोटा हा नऊ पॉइंट शून्य नऊ टक्के झाला आहे किंवा नऊ पूर्णांक एकचे अकरा टक्के झालेला आहे मित्रांनो या उदाहरणामध्ये पुन्हा एकदा लक्षात घ्या 
आपण मूळ वजन लिहिले दिलेले वजन लिहिले त्यावरतून आपल्याला कळायला तोटा किती झालाय शेकडा तोटा काढायचा आहे शेकडा तोटा किंवा नफा हा नेहमी दिलेल्या वजनावरती लिहिला जातो म्हणून दिलेले वजन आणि त्यावरती आपण लिहिला तोटा शेकडा विचारला म्हणून गुणिले शंभर सूत्रामध्ये किमती टाकल्या आणि हे सोडवलं असता आपल्याला लक्षात आलं शेकडा तोटा हा नऊ पॉईंट शून्य नऊ किंवा नऊ पॉईंट अकरा टक्के इतका झालेला आहे याप्रमाणे आपण वजनावरती आधारित शेकडा नफा किंवा शेकडा तोटा या प्रकारची उदाहरणे बघितली